siku hii ni ya PCMF ni kilele chetu cha ibaya cha PCMF week tumekuwa na mambo mengi tumefanya na wanaume na leo ibada tunaongozwa na maneno ya Warumi 12 mstari wa kwanza basi dugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu Dio ibada yenu yenye maana na wakati huu pia nawaalika kikundi cha present worship ambao watatuongoza siku ya leo tuko na young men karibuni sana katika ibada yes.
Mungu mwenye enzi we ambaye umeushika ulimwengu kwa mikono yako toa mbele zako kutubu dhabi zetu na kulisifu jina lako sababu umekuwa Mungu pamoja nasi ni kweli Mungu umekuwa baraka kwetu sababu tumeona yale yote umeweza kutenda na hata kutufanyia sisi kama familia ya hili kanisa Mungu mwenyezi nguvu zako na uweza wako hauwezi kulinganishwa na yoyote wewe Mungu ni kweli umetubaliki katika jia zote na tunakuheshimu Mungu sababu bila wewe Mungu sisi hatuwezi Tuaikambidhi nchi yetu mikononi mwako uzidi kuibariki na kuziingila kuizingila na wema wako zidi bwana kuinyoshea mkono wako wa rehema ili yoyote bwana anayeishi katika nchi yetu bwana uzidi kumbariki ukiwabariki wote ambao wako ulimwengu kote bwana tuaiweka serikali yetu mikononi sababu bila serikali ambayo yaweza kuongoza na nguvu zako na hata bwana kuomba na kujiweka mikononi mwako haiwezi kuendesha inchi bila wewe Mungu wetu tumeona vile bwana umetembea nasi na bwana hatuna shuku na wewe sababu umekuwa Mungu pamoja na watu wako kanisa lako takatifu siku ya leo twasherekea bwana tukiona yale yote yanatendeka ulimwengu kote wote bwana wakusanyika katika nyumba zako ili waweze kukushukuru kukuinua na kusema wewe ni Mungu zidi kutubariki bwana ingawa kumekuwa na janga ambalo bwana sisi hatujaliona wewe haujabadilika na hili janga bwana haliwezi linganishwa na nguvu zako twajua mwanadamu mwanadamu aweza kusema mwanadamu aweza kutenda mwanadamu aweza kutabiri lakini haya yote ni bure bila wewe Mungu. Tunajua ni wakati kidogo Bwana na sisi wote tutarudi katika nyumba ambazo wewe ulituleta katika hekalo takatifu ili tuje Bwana uweze kutubariki kama watu wako. Ingawa tuko manyumbani tuna imani kwamba tunarudi sababu wewe ni Mungu. Hili janga halina nguvu kukushinda Mungu wetu. Familia zetu twazikabidhi mikononi mwako. Wengi wamepoteza kazi. Wengine wanajaa. Wengine wana maumivu. Wengine wamekuwa wagonjwa. Wengine wamezidiwa hata waezi enda hospitali. Lakini Mungu wewe tuna imani ya kwamba utawaponya mahali popote walipo. Wale wako hospitali Mungu zidi kuwabariki. Zidi kuonyoshia mkono wako. Ponya watu wako Mungu. Mungu tunaomba ya kwamba hata ugonjwa huu wa COVID-19 ni wakati kidogo alafu baba tutakuja kusema kulikuwa na ugonjwa ambao litusumbua lakini sababu ya mkono wako tumeshinda katika jina la Yesu Bana tubariki kama familia tuondolee shida ambazo tunakutana nazo kila siku bariki kazi ya mikono ya watu wako Bariki kazi ambazo wanafanya. Bariki Bwana familia ziwe na uhusiano mzuri. Ili Bwana miji yetu ikiwa na nguvu na baraka, hata kanisa lako litakuwa na nguvu. Twajua Mungu umetubariki na tunazidi kugojea sababu tubariki kuzidia haya. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkobozi wetu. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Uh, somo letu tutalipata katika kitabu cha Yoshua 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 20. Yoshua 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 20. Na tusome pamoja. Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko sheke, Shekemu. Akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao nao akahudhuria aka mbele za Mungu Yoshua akawaambia watu wote Bwana Mungu wa Israeli asema hivi Baba zenu hapo zamani 
walikaa ngambo ya mto maana tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine nami nikam, nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ngambo ya mto nikamuongoza katika inchi yote ya Kanani nikaongeza uzao wake nikampa Izaka kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau nami nikampa Esau mlima Seiri au Miriki Yakobo na watoto wake wakashuka Misri kisha nikawatuma Musa na Haruni nikawapiga nikawapiga nchi ya Misri kwa hao yote niliyoyatenda kati yake hatimaye nikawatoa ninyi nikawatoa baba zenu watoke Misri nanyi mkaifikiria bahari wa Misri wakawafuatia baba zenu kwa magari na mapanda na mapanda farasi mpaka bahari ya Shamu nao walipo mlilia bwana akaweka giza kati ya ninyi na wa Misri akaileta bahari juu yao akawafunikiza nayo macho yenu yaliyo yaliyoyaona mambo yaliyotenda huko Misri kisha mkakaa jangwani siku nyingi kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya Wamori waliokaa ngambo ya pili ya Yordani nao wakapigana nanyi nikawatia mikononi mwenu mkaimiliki nchi yao mimi nikawaangamiza mbere mbere yenu ndipo baraki bwana wa mwana wa sipori mfalme wa maab, maobu akainuka akapigana na Israeli tena akatuma watu akamuita Baramu bwana wa baori wa beori aje awarani lakini sikukubali kumsikiliza ba, ba, baraumu sorry baramu kwa hiyo akafuriza kuwabarikia ninyi basi nikawatoa katika mkono wake nanyi mliovuka Yordani mkafika Yeliko nao watu wa Yeliko wakapigana nanyi Mwamori na mpelizi na mkanani na mhiti na mgirigashi na mhivi na mwebusi nami nikawatia mikononi mwenu nikatuma wavu mbele mavu mbele yenu walio wafukuza mbele yenu hao wafalme wawili wa Mori si kwa upanga wako wala kwa upinde wako nami nimewapa ninyi inchi msio tendea kazi na miji msioijenga nanyi mmekaa humo mnakula matunda ya mashamba ya misabibu na mizeituni mize msioipanda basi sasa mcheni bwana mkamtumikie kwa unyovu wa moyo na kwa kweli na kuiweka mbali miungu na kuweka mbali miungu ambayo Baba yenu waliitumikia ngambo ya mto. Na huko Misri mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Hao wote wakajibu wakise, wakasema, "Hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine. Kwa maana Bwana Mungu wetu yeye ndiye aliyetupandisha aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa." Naye ndiye aliyefanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu na kutulinda katika njia ile yote tuliyoiendea. Na kati ya watu wa mataifa yote tuliyopita katikati yao 
Bwana ndiye aliye wafukuza watu wa mataifa yote watoke mbele yetu naam wamoli waliokaa katika nchi hii basi kwa sababu hiyo sisi nasi tutamtumikia Bwana maana yeye ndiye Mungu wetu Yoshua akawaambia watu hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu yeye ni Mungu mwenye wivu hata hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu kama mkimwacha Bwana na kumtumikia miungu kumitumikia miungu mingine migeni ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuwa, kuwaangamiza baada ya kuwa kuwatendea mema na hilo ndilo neno la Bwana aliyowasomea naitwa Francis Mushiri nimeokoka na mpenda Yesu kanisa Bwana asifiwe Uh, na mshukuru Mungu maana ni mwaminifu uh, na yeye ni Mungu wa milele na milele na ametuongoza katika hilo juma la PCMF na amekuwa Mungu mwaminifu na wakati huu ametuleta katika nyumba yake na ili tuweze kusikia neno lake abalo riko hai tuombe na ili tuweze kusikia neno. Tukushukuru Mungu maana wewe ni Bwana. Ni asanti kwa sababu unatupenda. Tufungue masikio yetu na ili tusikilize vile unataka tusikie. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Uh, asanti jina langu kwa sababu ya wale pengine ni wageni. Naitwa Kefiro Ndoro nimeokoka. Kristo mwana wa Mungu uh, ni mwokozi wa maisha yangu. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya chama ni ametusomea vizuri somo ambalo rime uh, linatuongoza na ambalo limeangalia na likaguza mambo ambayo yalitendeka mwanzo pale wakati Mungu yeye mwenyewe alimuita Ibrahim na tunajua ya kwamba yeye na baba yake Tela na ndugu yake Halan na huyo mwingine ambaye walikuwa wamezaliwa pamoja wote walikuwa wanaomba miungu mingine lakini Mungu yeye mwenyewe akaita Ibrahim na akamfanya rafiki yake na tunajua hiyo uh, hayo mambo yote ambayo yalitendeka pale na sasa uh, tukaona uh, kizazi chake uh, Ibrahim kiliendelea Mungu akambariki na Isaac na yeye Isaac akapata vijana wale wawili na basi hawa watoto wake huyu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yakobo wakaenda pale Misli e, na jamii yake pale na wakateswa uh, Mungu akamtuma Musa na ili awatoe pale na basi mpaka wakati Musa yeye mwenyewe ali uh, pumzika na Bwana na Bwana yeye mwenyewe akamchukua akamzika na yeye Yoshua basi akaendelea hapa tunaona kifungu hiki cha kitabu cha Yoshua ni aya ya mwisho na tunaona kama haya ndio mambo yale Joshua yeye mwenyewe alifanya lakini kabla yeye hajafa aliambiwa na Mungu akusanye jamii zote wale watoto wote viongozi wa kila familia na ili awaambie maagizo awaonyeshe vile Mungu amewatendea awaonyeshe pahali Mungu amewatoa kunao mstari ambao tumesomewa mstari wa saba. Biblia inasema uh, vile ama inatuonyesha katika Yoshua 24 mstari wa saba. kwamba wale maandui wao walikuwa wanawafuata lakini Mungu akaweka giza katikati yao na wale maadui wao ili wasifikiwe hilo ni jambo moja kati ya mambo mengi ambayo yalifanyika basi walipovuka ngambo ile ingine Mungu aliwapea mashaba wale watu ambao walikuja kuwapiga Mungu awakawapigania kwa sababu yeye ni Bwana. Basi kwa sababu huyu ni kama mzee Joshua ameita wa hawa watu. 
mstari wa 15 unatuelezea vizuri na unasema basi nyinyi watu ambao mnaishi hapa ni vizuri mchague mstari wa 15 unasema hivi nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia bwana chagueni hivi leo mtakaye mtumikia chagueni chagueni hivi leo mtakaye mtumikia anaendelea anasema anawape watu mara mbili kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walimtumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa mori ambao mnakaa katika katika nchi yao hapa anawape anawakubusha pale mbeleni na anawakubusha hapa wanapoishi lakini yeye akasema lakini mimi na nyumba yangu lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana bwana asifiwe Huyu ni kama baba wa Israeli ambaye anaonyesha hawa watu na kwa sababu mimi nitaondoka. Sisi kama wazee tumepewa jukumu ya kuongoza familia zetu. Hata wakati huu kuna janga kuu la corona. Jambo ambalo tangu ulimwengu ulipoumbwa hakujawahi tokea jambo kama hili. Na tunaona magumu Biashara zimeisha watu wamefutwa kazi wengine wamefungiwa nyumba na kuna kaa kama kuna giza ni watu wangapi wanaweza simama ni nani anaweza simama aongoze familia yake aongoze watoto wake aongoze jamii Tuseme je ni Mungu gani ambaye tutamtumikia Watu wameenda mbali watu wamepotoka watu wamesahau msalaba watu wakishikwa na hofu wanakibiria watu wengine watu wakiwa wamefirisika wamekosa pesa wanakubuka pesa zao watu waki wakipata ugojwa wanaangalia ule ugojwa na sasa mtu anaanza kuabudu magojwa mtu anaanza kuabudu mkubwa wake kazini lakini siku ya leo kama vile wazee tumeongozwa basi chagueni basi chagueni biblia inasema katika kitabu cha madhayo sura yake ni ya sita na mstari wa na tatu. Biblia inasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza bali utafuteni kwanza ufalme wake wake nani Mungu wa pesa hapana tafuteni ufalme wa Mungu kwanza Mungu baba yake Yesu Kristo. Na hayo yote. Hayo yote. Hayo mengine yote basi mtazidishiwa. Dugu zangu. Ni wakati wa kusimama kideti. Todo dudawaduma ndio zelimunene tunakaa kama tuko gizani lakini dada yangu ndugu yangu tusimame na tupatie familia zetu mwelekeo Yoshua anasimama na anasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia bwana tukitaka daktari mzuri atatoka kwa familia tukitaka fundi mzuri atatoka kwa familia tukitaka muhubiri mzuri 
Tukitaka mwanabiashara mzuri. Tukitaka watu wako na mwelekeo. Tutawapata katika familia zetu. Basi ni wakati wa sisi ambao tumepatiwa uongozi katika familia zetu. Uongozi na tunatoka katika jamii fulani. Tusimame na tuseme. Mimi na nyinyi watoto na wewe mama na wewe baba ni vizuri tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Hayo yote tutazidishiwa. Paulo naye akasema katika uongozo ambao tumepata siku ya leo. Warumi sura yake ni ya 12 mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu. Ukiona mtu anaita watu ndugu zangu, anawasihi, anawaomba. Ni kama kusema tafadhali. Basi ndugu zangu. Na wasihi. Aha. Na wasihi kwa huruma zake Mungu. Sio miungu kwa huruma zake Mungu. Itoeni mili yenu. Iwe dhabihu iliyo hai. Iwe dhabihu iliyo hai. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Ni vingumu sana kusema unamfurahisha Mungu na hujajitoa mwili wako kwa sababu Paulo tena anasema mwili wetu ndio hekalu ya Bwana na basi katika hii hekalu tujitoe tujitoe basi katika familia watoto wanarika wazee ndugu zetu familia ni kama zinaenda sijui wapi Paulo anatukumbusha tutoe mili yetu na sio sehemu moja tu anasema tutoe mili yetu kwa sababu hiyo ndio akimaliza anasema to itoe ni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai kwa sababu Mungu wetu hataki ngombe hataki mbuzi tukisoma kitabu cha Mungu tunaona ya kwamba yeye hata akiwa aja hawezi tuambia basi tuitoe mili yetu tutaanza kujitoa mili yetu kutoka kwa familia kwanza ili katika familia tunapata kijiji tunapata kanisa tunapata inchi basi tujitoe tusimame imara tupate mwelekeo tupate kujua basi ni nini hii ambayo inatusumbua mambo ni mengi lakini kama walimu wa zamani walipokuwa wanasema hayo mambo ambayo inatusumbua hayo mambo ambayo inatukela tuiweke wapi Ukiweka kwa akili itakusumbua milele. Ukiweka kwa moyo itakusumbua milele. Basi hayo mambo yote, mateso. Uoga. Kuona kama hauta shida. Chukua yote. Yale yote
wakati ambayo yanasubua familia chukua yote weka yote katika kikapu nini inasubua wewe naogopa chukua kuogopa weka kwa kikapu chukua mateso weka kwa kikapu take your worries put them in your bag Take your lack of self confidence weka kwa kikapu kusanya yale yote weka kwa kikapu moja inua juu wekerea katika msaraba wa Yesu Kristo Mungu awabariki Mungu awatende mema na endelea kuwaongoza tukichukua mambo yote tukiweka katika msalaba wa Yesu Kristo. Muwe na wakati mwema na mkaribisha mchungaji aweze kutuombea. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno kwamba tuchukue yote tuyaweke tuyapeleke msalabani mwake Yesu Kristo. Maana yote yaliisha ama yaliishia Karvari ni shida gani ni, ma, ni mambo gani ambayo yanakusumbua kama familia kibinafsi kama jamii hata nchi yote yawezekana tunapoyapeleka msarabani pa muokozi tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake ningependa sasa tuombe na tutaombea matoleo yetu na pia tutashukuru Mungu kwa maana sasa kuna mwanga wa kurudi kanisani ma, Jumapili ijayo kuna matumaini makuu kwamba tutakuwa na ibada lakini mtajulishwa kwa maana tuko na contact za members wetu ambao wamejiandikisha na kwa hivyo kwa maana ni watu wachache tu ambao watakuwa wanahudhuria ibada watu mia moja na tunatarajia kwamba tutakuwa na ibada kadhaa tutazitawanya masaa tofauti lakini mtajulishwa mtatumiwa SMS na messages eh, za WhatsApp na any other form of communication na ningewaomba kwamba uh, tuzidi kuomba na kutarajia kwamba mambo yatakuwa mazuri lakini tunatarajia kwamba sheria ambazo zimewekwa tuwe tayari kuzifuata na kwa maana ibada ni one hour only tungependa watu wajipange vizuri ili masaa yetu tusiwe wa kuyapoteza kwa hivyo ukiambia ibada yako inaanza saa moja uwe umeingia saa moja kamili ili tuweze kupea wengine nafasi lakini communication itakuja tungependa pia kuwashukuru wazee wa PCMF tuko na chairman wetu ambaye ametusomea neno na wazee wengine secretary wote tuwashukuru kwa wiki nzuri ambayo tume uh, hata watembelea wazee wengine wa PCMF hasa wazee na waliokuwa na, na shida tofauti na tumeona Mungu basi na tuombe. Tuwakushukuru Mungu wetu na mfarume. Tuwasema ni asante kwa maana wewe watujua na kutufahamu vizuri. Tuwasema ni asante kwa ajili ya ibada hii ya PCMF na hasa kwa ajili ya neno lako kwamba yote tuyapeleke msarabani. Pia tujitoe sisi kama dhabihu takatifu na ya kukupendeza. Na kama jinsi ambavyo Yoshua alivyo kiri na kuamua kwamba yeye na nyumba yake watamfuata Mungu tunaomba utuwezeshe kukufuata naombea jamii zetu familia zetu popote walipo watoto wetu kazidi kuwahifadhi Mungu tunaombea wale ambao ni teenagers ambao tunaona kuna matatizo mengi ambayo wamewakumba wengine wamepata ali pregnancies toomba ukahifadhi watoto wetu na wanao watumia vibaya Mungu ukaweze kuwasaidia kujijua na kukujua. Tunaombea nchi yetu kwamba Mungu utazidi kutubariki. Wakati huu tutakapo uh, tunapotarajia kufungua makanisa yetu, toomba kwamba utatukinga na hili janga la corona na kwamba tutaweza kuabudu vyema ewe Mungu without any confusion or interference kwa sababu ya maambukizi haya. Tuwajikabidhi mikononi mwako. Tuwashukuru kwa wale ambao wamesimama na kazi yako wamezidi kutoa matoleo yao we give you praise and honor naomba kwamba baraka zako zitawafikia popote walipo wale ambao wametoa fungu la kumi, 
matoleo yetu ya kawaida ewe Mungu we pray that Lord you may bless each and every person who have given in whichever form in the name of Jesus Tuajiweka kwa kwa utuhifadhi uwe nasi nalo kanisa lako ukazidi kulibariki na kulinua katika kila hali kwa utukufu wa jina lako na tumeomba hayo katika jina la Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu amen na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote za wanadamu iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kumjua na kumpenda Mungu na Yesu Kristo mwana wake wa kipekee bwana wetu nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu ziwe nanyi na zikae kwenu na ni kutoka sasa hata milele amen Amen